ஆகாஷவாணி செய்திகள் வாசித்தது சரோஜ் நாராயணசுவாமி வணக்கம் நேர்களே இலங்கை ஒளிபரப்பு எமரல் கலைக்கிரம்பத்தில் அடுத்து இன்றைய கலைஞர் சந்திப்பு வானொலி கம்பி இல்லாமல் மக்களை தொடர்பு கொண்ட முதல் மக்கள் தொடர்பு சாதனம் எங்கிருந்தோ பேசுபவர்களின் குரலை நமது நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வந்து நிறுத்தியது அந்த ஊடகப் பெட்டி அச்சு வெளியில் அறியப்பட்ட தகவல்களை முதன் முதலாக ஒலி வடிவில் கேட்க வைத்த ஒப்பற்ற வடிவம் வானொலி மூலமாக அப்போது ஏற்பட்ட ஈர்ப்பு இன்று வரை ஓயவில்லை தொலைக்காட்சி தொடங்கி சமூக ஊடகங்களின் ஆதிக்கம் பரவலாகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையிலும் வானொலி தனக்கான ஊடக முத்திரையை பதித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது காட்சி ஊடகம் உள்ளங்கையில் உலகத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தியது ஆனால் கேட்டல் அனுபவம் என்பது இன்றளவும் உலக மக்களை தன் பால் ஈர்த்த வண்ணமே உள்ளது தொலைக்காட்சி வருகைக்கு முன்னர் காற்றலைகளை மொத்தமாக தன்னகத்தே கொண்டு உலகத்தை ஓரலையில் ஒருங்கிணைத்தது வானொலி தான் இந்த கேட்கும் ஊடகத்தை ஊரறிய செய்த விஞ்ஞானிகள் பலர் இருந்தனர் என்றாலும் அதில் தொடர் ஆராய்ச்சியோடு அதை செயலாக்கி காட்டியவர் மார்க்கோனி என்ற இத்தாலி விஞ்ஞானி எனவேதான் அவர் பெயர் மட்டுமே காற்றலையில் வானொலியோடு தவழ்ந்து வருகிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே மின்காந்த அலைகள் இருப்பதாக பல விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்க தொடங்கினர் ஜேம்ஸ் கிளர்க் மேக்ஸ்வெல் ஹெயின்ரிச் ருடால்ஃப் ஹெட்ஸ் டேவிட் ஹூக்ஸ் ஆலிபர் லார்ஜ் மார்க்கோனி போன்ற முன்னோடி விஞ்ஞானிகளின் வரிசையில் இந்திய விஞ்ஞானியான ஜெகதீச சந்திரபோஸும் இடம்பெறுகின்றனர் கம்பி இல்லா ஒளிபரப்பும் கருவி ஒன்றை மார்க்கோனிக்கு முன்னரை கண்டுபிடித்தவர் இந்திய விஞ்ஞானி ஜெகதீச சந்திரபோஸ் தான் இருபத்தி இரண்டு மில்லிமீட்டர் முதல் ஐந்து மில்லிமீட்டர் வரையிலான அலைநீளம் கொண்ட மின்காந்த அலைகளை உருவாக்கி உலக விஞ்ஞானிகளை வியப்பில் ஆழ்த்தினார் அத்தோடு அவற்றின் ஒளித்தன்மையை கண்டறியக்கூடிய வகையிலான ஒரு கருவியையும் போஸ் கண்டுபிடித்து கொடுத்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு கொல்கத்தா டவுன் ஹாலில் தனது கண்டுபிடிப்பை பொதுமக்களுக்கு செய்து காட்டினார் போஸ் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒளி கம்பி இல்லாமல் சுவர்களை ஊடறுத்து போவதாக வங்க மொழிகளில் கட்டுரைகளை பதிவு செய்தார் இது குறித்து தொடர்ச்சியாக ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் லண்டனில் வெளியாகும் அறிவியல் இதழ்களுக்கு எழுதினார் இந்த கட்டுரைகள் ஐரோப்பிய அறிவியலாளர்களிடையே பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின ஆனாலும் அதற்கு காப்புரிமை செய்யாமல் விட்டுவிட்டார் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் அவரது கண்டுபிடிப்பு அடுத்த கண்டுபிடிப்புக்கான அடித்தளமாக அமைந்தது என்றாலும் தொடர் கண்டுபிடிப்புக்கான முயற்சியை அவரால் மேற்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் அவரது கண்டுபிடிப்பின் புள்ளியிலிருந்து அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கான முயற்சியை ஐரோப்பியர்கள் தொடுத்தனர் அதில் மார்க்கோனி முந்தி நிற்பதற்கு காரணம் அவர் தொலைதூரத்தில் ஒலிகளை கடத்தி கேட்கலாம் என்ற ஆய்வில் ஈடுபட்டது தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு முதற்கொண்டு ஒலியை செலுத்துவது மற்றும் பெறுவதற்கான கையடக்க கருவியையும் உருவாக்கினார் முதலில் ஒன்றரை மைல் தூரம் வரைக்கும் கேட்கும் விதத்தில் தனது முயற்சியை தொடங்கினார் பின்னர் படிப்படியாக தூரத்தின் அளவை உயர்த்தி கொண்டே வந்தார் கப்பல்களில் பொருத்தி அதை தரையில் இருப்பவர்கள் கேட்கும் விதமாக அவர் காட்டிய செய்முறை அப்போது பெரிதாக பேசப்பட்டது டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கி விபத்துக்குள்ளான போது மார்க்கோனியின் ரேடியோ தொடர்பு தான் விபத்தை மற்ற கப்பலுக்கு தகவல் அனுப்ப உதவியது மார்க்கோனி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தின் ஐசில்வை என்ற நகரில் முதல் வானொலி நிலையத்தை அமைத்தார் ஆனால் முதல் முதலாக வணிக ரீதியிலான ஒளிபரப்பு நிலையம் அமெரிக்காவின் பீட்ஸ்பர்க் நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அதே ஆண்டில் இங்கிலாந்தின் செம்ஸ்போர்ட் நகரில் மார்க்கோனி தனது அலுவலகத்திலிருந்து முதல் பொழுதுபோக்கு ஒலிபரப்பை தொடங்கினார் முதல் ஒலிபரப்பு நாளன்று அப்போதைய பிரபல பாடகியாக உச்சத்தில் இருந்த ஆஸ்திரேலிய நாட்டு டேம் நில்லி மெல்பாவின் பாடல்களை வானலைகளில் தவளவிட்டார் அதனையடுத்து கிரேட் படோ நகரிலிருந்து மார்க்கோனி ஆய்வு மையம் என்ற பெயரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு முதல் தொடர்ச்சியாக ஒலிபரப்பு பணிகளை செய்து வந்தார் மார்க்கோனி இதனையடுத்து உலகம் முழுக்க ஒலிபரப்பு நிலையங்கள் உருவாக தொடங்கின லண்டன் பிபிசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தனது ஒலிபரப்பு சேவையை தொடங்கியது மூன்றாவது ஒலிபரப்பு நிலையத்தை அர்ஜென்டினா தொடங்கியது பிறகு இரண்டே ஆண்டுகளில் வானொலி இந்தியாவிலும் கால்பதிக்க தொடங்கியது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவில் முதல் ஒலிபரப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது பாம்பேயில் பாம்பே பிரசிடென்சி ரேடியோ கிளப் தொடங்கப்பட்டு நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டன அதனைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியன் பிராட்காஸ்டிங் கம்பெனி லிமிடெட் என்ற பெயரில் வானொலி நிலையங்கள் இயங்கி வந்தன 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பாம்பேயில் ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் நாளிலும் கொல்கத்தாவில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் நாளிலும் இரண்டு வானொலி நிலையங்கள் உருவாக்கப்பட்டு நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டு வந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு சென்னையில் முதல் முதலாக மெட்ராஸ் மாகாண ரேடியோ கிளப் உருவாக்கப்பட்டது இதற்கான முதல் புள்ளியை போட்டவர் சி வி கிருஷ்ணசாமி என்பவர்தான் மான்செஸ்டரில் மின் பொறியாளர் பட்டம் பெற்று சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரிந்த அவர்தான் மெட்ராஸ் ரேடியோ கிளப்பை உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மே திங்கள் பதினாறாம் நாள் முதல் சென்னை வாழ் மக்கள் முதல் முதலாக வான் அலைகளில் தவழ்ந்து வந்த நிகழ்ச்சிகளை காதார கேட்டு மகிழும் முதல் அனுபவத்தை பெற்றனர் இதற்காக மார்க்கோனியின் நிறுவனத்திடமிருந்து கம்பியில்லா கருவிகள் வரவழைக்கப்பட்டு ஒலிபரப்பு நிலையத்தை நிறுவி தினமும் பாடல்கள் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் என்று ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டு வந்தன ஆனால் நிதி நெருக்கடி காரணமாக மெட்ராஸ் ரேடியோ கிளப்பை நடத்த முடியவில்லை என்பதால் சென்னை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது சென்னை மாநகராட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஏப்ரல் ஒன்று முதல் தனது வானொலி சேவையை தொடர்ந்தது சி வி கிருஷ்ணசாமி பயன்படுத்திய தென்னிந்தியாவின் முதல் ஒலிபரப்பு கருவி அரசு அருங்காட்சியகத்தில் இன்னமும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது வானொலி பெட்டிகள் முதலில் அனைவரும் வாங்கும் அளவுக்கு மலிவான பொழுதுபோக்கு பொருளாக இல்லை என்பதால் ஒரு இடத்தில் இருக்கும் வானொலி பெட்டியிலிருந்து அதனை பலரும் கேட்கும் விதமாக ஒலிபரிக்கும் மூலம் ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டு வந்தது சென்னையில் அப்போது மெரினா கடற்கரை ராபின்சன் பூங்கா பீப்புள்ஸ் பூங்கா உள்ளிட்ட ஆறு பகுதிகளில் ஒலிபெருக்கிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அங்கு கூடும் மக்கள் வானொலி மூலம் வரும் செய்திகளையும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளையும் கேட்டு அதிசயத்து போயினர் மெட்ராஸ் வானொலி கிளப் எப்படி மாநகராட்சியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதோ அதே போல மும்பை மற்றும் கொல்கத்தா ரேடியோ கிளப்புகளும் நடத்த முடியாமல் நட்டமாகி போனதால் அதை அரசுடைமையாக்க நினைத்த பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தியன் ஸ்டேட் பிராட்காஸ்டிங் சர்வீஸ் என்ற பெயரில் ஒலிபரப்பு பணியை தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் நாள் முதல் இயங்கத் தொடங்கிய இந்த ஒலிபரப்பு நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் எட்டாம் நாள் அன்று ஆல் இண்டியா ரேடியோ என்ற பெயரில் பெயர் மாற்றம் பெற்றது வானொலி என்ற ஊடகத்தின் வருகையை ஒட்டி உலகமெங்கும் அந்த புதிய ஊடகத்தை உள்வாங்கத் தொடங்கின ஊர் நடப்பு உலக நடப்பு கல்வி பொழுதுபோக்கு என்று பல அம்சங்களை உள்ளடக்கிய தகவல் பரிமாற்றத்திற்கான சரியான தளம் கிடைத்துவிட்டதாக நினைத்ததால் வானொலி ஒலிபரப்பு வேகமாக பரவியது அதிலும் பொழுதுபோக்கை தாண்டி கொள்கை முழக்கங்களை முன்வைப்பதற்கான பரப்புரை பீரங்கியாக வானொலிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன காலனித்துவ நாடுகளை தங்களது கட்டுப்பாட்டில் வைப்பதற்கு வானொலி ஒரு சரியான ஊடகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது வளைகுடா யுத்தத்தை நேரடியாக தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்து எப்படி உலக பார்வையாளர்களை உரைய வைத்தார்களோ அதே போல போர் குறித்தான தகவல் பரிமாற்றத்திற்கான ஊடகமாக வானொலியும் அமைந்திருந்தது முதல் மற்றும் இரண்டாம் உலக யுத்தங்களில் போர் வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தவும் நாட்டு மக்களை ஒன்று திரட்டவும் வானொலி ஒரு முக்கிய அங்கமாக விளங்கியது இந்தியாவில் வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் தீவிரமாக இருந்தபோது விடுதலை போராட்ட கருத்துக்களை மக்களுக்கு உணர்த்தும் பொருட்டு ஒரு பெண்மணி பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு தெரியாமல் மறைமுகமாக ஒரு இரகசிய வானொலி சேவையை தொடங்கினார் குஜராத் மாநிலத்தின் சூரத்தில் பிறந்த உஷா மேத்தா என்ற அந்த பெண் காந்திய கொள்கையால் ஈர்க்கப்பட்டு விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அவரது தந்தையார் பிரிட்டிஷ் அரசின் கீழ் நீதிபதியாக செயல்பட்டதால் போராட்டத்தில் அவரால் முழுமையாக பங்கு கொள்ள முடியவில்லை ஆனாலும் விடுதலை வேள்வியை வானொலி மூலம் பற்ற வைக்க தீர்மானித்தார் தனது இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் தன்னோடு படித்த நண்பர்களின் துணையோடு சிக்காகோ நகரில் இருந்து கருவிகளை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு இரகசிய வானொலியை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினான்காம் நாள் முதல் சேவையை தொடங்கிய அந்த வானொலிக்கு காங்கிரஸ் வானொலி என்று பெயரிடப்பட்டது இரகசிய வானொலி ஒலிபரப்பை தடுக்க முடியாமல் பிரிட்டிஷ் அரசு திண்டாடியது அதன் அமைவிடத்தை அவ்வப்போது மாற்றிக்கொண்டு பிரிட்டிஷாருக்கு தண்ணி கட்டி கொண்டிருந்தார் உஷா மேத்தா இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷாரால் கைது செய்யப்பட்டு உஷா மேத்தாவும் அவரது நண்பர்களும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் அதேபோல சுபாஷ் சந்திரபோஸும் ஆசாத் இந்த் ரேடியோ என்ற ஒலிபரப்பு சேவையை தொடங்கி பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிரான பரப்புரையில் ஈடுபட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜெர்மனியில் தொடங்கப்பட்ட இந்த வானொலி சேவை மூலமாக இந்திய விடுதலை உணர்வை வான் மூலமாக விதைத்தார் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஜெர்மனியை அடுத்து சிங்கப்பூர் மற்றும் ரங்கூனிலும் ஒலிபரப்பு நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டன ஆங்கிலம் இந்தி தமிழ் வங்காளி மராத்தி பஞ்சாபி பாஸ்தோ என்ற ஆப்கானிய மொழி மற்றும் உருது ஆகிய மொழிகளில் செய்திகள் வழங்கப்பட்டன 
இதில் விடுதலை உணர்வு மிக்க தன் ஆர்வலர்கள் பலர் ஊழியர்களாக பணிபுரிந்தனர் இரண்டாம் உலக போர் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த சமயம் என்பதால் பிரிட்டிஷ் படைகளில் பணியாற்றும் வீரர்களை மனம் மாற்றும் வகையில் அவர்களுக்கு என தனி நிகழ்ச்சிகள் வழங்கப்பட்டன இதை முறியடிக்கும் விதமாக பிரிட்டிஷாரும் வானொலி மூலம் எதிர்பரப்புரைகளில் ஈடுபட்டனர் இதேபோல் இரண்டாம் உலக போரின் போது அச்சு படைகளுக்கும் கூட்டுப்படைகளுக்கும் உதவும் முக்கிய தகவல் தொடர்பு சாதனமாக வானொலி விளங்கியது இந்திய வானொலி வரலாற்றில் தமிழ்நாட்டு வானொலியின் ஒலிபரப்பு பணி தனித்தே இருந்திருக்கிறது ஆல் இண்டியா ரேடியோ என்ற பெயரில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஒலிபரப்பு பணி தொடங்கப்பட்ட போது வானொலிக்கான முகப்பு இசை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது அந்த பொறுப்பு வால்டர் காஃப்மன் என்பவரிடம் அளிக்கப்பட்டது செக்கோசுலோக்கியா நாட்டைச் சார்ந்த வால்டர் காஃப்மன் இசையில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர் யூத இனத்தைச் சார்ந்த இவர் நாசிகளின் இன அழிப்பு ஒடுக்குதல் காரணமாக அடைக்கலம் தேடி இந்தியா வந்தார் இந்திய இசையால் ஈர்க்கப்பட்டு செவ்வியல் இசையையும் கற்றுக்கொண்டார் பாம்பே ஜிம்கானா கிளப்பில் இசை நிகழ்ச்சி மற்றும் திரைப்பட இசை என்று இசை பணியில் இருந்தபோது வானொலிக்கான முகப்பு இசையை அவர் அமைத்தார் சிவரஞ்சினி ராகத்தில் அமைந்திருந்த இந்த இசை எண்ணமும் வானொலி நேயர்களின் நினைவு தடங்களில் நீங்காமல் இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த இசைக்கு பிரபல இசை இயக்குநரான சுபின் மேத்தாவின் தந்தை மேத்தா வயலின் வாசித்துள்ளார் அகில இந்திய வானொலியாக மாற்றம் பெற்ற பிறகு சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு முதல் ஒலிபரப்பு தொடங்கப்பட்டது சென்னை எழும்பூர் மார்சல் சாலையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஒலிபரப்பு நிலையத்தை சென்னை மாகாண ஆளுநராக இருந்த லார்டு எர்ஸ்கைன் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது சென்னை மாகாணத்தின் முதன்மை அமைச்சராக இருந்த ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் திறந்து வைத்து வானொலியில் உரையாற்றினார் ராஜகோபால் ஆச்சாரி அண்ட் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் ஃப்ரம் ஆல் இண்டியோ ரேடியோ ப்ராட்காஸ்டிங் நாதஸ்வர வித்வான் திருவெங்கேடு சுப்பிரமணியம் அவர்களின் நாதஸ்வர இசையில் முதல் ஒலிபரப்பு தொடங்கியது பிரபல செவ்வியல் இசை விற்பனர்களான டி கே பட்டம்மாள் எஸ் ராஜம் ஆகியோரின் பாடல்கள் அடுத்தடுத்த நாட்களில் வானொலியில் உலா வந்தன சென்னையை அடுத்து திருச்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இரண்டாவது வானொலி நிலையம் அமைக்கப்பட்டது சென்னை வானொலி நிலையத்தின் இயக்குநராக விக்டர் பரஞ்சோதி என்ற இசை அமைப்பாளர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் மேற்கத்திய இசையில் சிறந்தவரான பரஞ்சோதி சென்னை வானொலி நிலையத்தின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் பாடுபட்ட நபராக கருதப்படுகிறார் அவர் தொடங்கிய பரஞ்சோதி கோரஸ் என்ற அமைப்பு இன்று உலக அளவில் பிரபலமாக உள்ளது நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்புவதோடு நிகழ்ச்சிகள் மக்களை எந்த அளவுக்கு ஈர்க்கின்றன என்பதை அவர் நேரடியாக அறிந்து வந்தார் அதற்காக ஒலிபெருக்கிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சென்னை கடற்கரை உள்ளிட்ட பல பகுதிகளுக்கு ஒரு பார்வையாளரை போல சென்று மக்களின் கருத்துக்களை நேரடியாக தெரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ப நிகழ்ச்சிகளை மாற்றியமைக்க முயற்சி செய்தார் இந்தியா விடுதலை அடைந்த போது இந்தியாவில் டெல்லி மும்பை கொல்கத்தா சென்னை லக்னோ மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய ஆறு இடங்களில் மட்டுமே வானொலி நிலையங்கள் இருந்தன அவற்றில் சென்னை திருச்சிராப்பள்ளி என்ற இரண்டு வானொலி நிலையங்கள் தமிழகத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது எழும்பூரில் இயங்கி வந்த அகில இந்திய வானொலி நிலையம் பின்னர் தற்போது இருக்கும் கடற்கரை காமராஜர் சாலைக்கு இந்திய விடுதலைக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மாற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் ஆகாஷவாணி என்ற பெயரிலேயே ஒலிபரப்பு செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசு ஆணை பிறப்பித்தது ஆகாஷவாணி என்ற பெயரில் கர்நாடகாவில் எம் வி கோபாலசாமி என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு தனியார் வானொலி நிலையம் ஒன்றை நடத்தியிருந்தார் ஆகாஷவாணி பெயரை அனைத்து நிலையங்களும் ஏற்றுக்கொண்டாலும் தமிழகத்தில் அதற்கு பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியது பின்னர் முதலமைச்சர் காமராசரின் தலையீட்டின் பேரில் தமிழகத்தில் திரும்ப பெறப்பட்டது சென்னையைத் தொடர்ந்து திருநெல்வேலி கோயம்புத்தூர் நாகர்கோயில் மதுரை ஊட்டி தூத்துக்குடியிலும் புதுவை மாநிலத்தில் புதுவை மற்றும் காரைக்காலிலும் வானொலி நிலையங்கள் தொடங்கப்பட்டன அதேபோல இந்தியாவின் முதல் பண்பலை ஒலிபரப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னையில் தான் தொடங்கியது அதன் பின்னர் தான் பல இடங்களுக்கு பரவியது தமிழகத்தில் கோயம்புத்தூர் காரைக்கால் தர்மபுரி கொடைக்கானல் மதுரை நாகர்கோவில் ஊட்டி ராமேஸ்வரம் தஞ்சாவூர் திருச்சி திருநெல்வேலி திருப்பத்தூர் ஏற்காடு தூத்துக்குடி ஆகிய இடங்களில் அகில இந்திய வானொலியின் பண்பலை நிலையங்கள் உள்ளன இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பண்பலை வானொலி அமைக்கும் உரிமை தனியாருக்கும் வழங்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து இந்தியா முழுக்க தனியார் பண்பலைகளின் வளர்ச்சி மேலோங்கியது இன்று இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கணக்குப்படி நூற்றி ஒரு நகரங்களில் மொத்தம் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பண்பலை வானொலி நிலையங்கள் உள்ளன 
அகில இந்திய வானொலிகளில் கல்வி சமூகம் கலை பண்பாடு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறுகின்றன விவசாயம் சார்ந்த மக்களுக்கு பயன்படும் வகையிலான மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெறுகின்றன ஆனால் கலை பண்பாடு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளை முன்னிலை வகிக்கின்றன வானொலியின் அறிவிப்பாளராகவோ அல்லது செய்தி வாசிப்பாளராகவோ இருக்க வேண்டுமென்றால் உச்சரிப்பு என்பது முக்கியமான ஒன்று குறிப்பாக இழகரம் ரகர உச்சரிப்பு முக்கியமானதாக கருதப்பட்டது இது தமிழுக்கு மட்டுமின்றி எல்லா வானொலி நிலையங்களுக்கும் பொதுவாக அமைந்தது நடிகர் அமிதாப் பச்சன் தான் ஒரு வானொலி அறிவிப்பாளராக வர வேண்டும் என்று நீண்ட காலம் முயற்சி செய்தார் குரல் தேர்வுக்காக வானொலி நிலையத்தில் நீண்ட நாட்கள் காத்திருந்தும் அந்த வாய்ப்பு கிட்டாமல் மறுக்கப்பட்டது இந்த கவலையின் விளைவாக கிடைத்த நல்வாய்ப்பு அவரை ஒரு உச்ச நட்சத்திரமாக உயர்த்தி காட்டியது என்பது வேறு கதை சென்னையிலும் வானொலி வர்ணனையாளர்கள் மற்றும் செய்தியாளர்கள் மொழி மற்றும் இசை ஆளுமைகளின் தலைமையின் கீழ் தேர்வு செய்யப்பட்டது வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஊடகங்களில் நிகழ்ச்சிகளை வழங்குபவர்கள் அனைவரும் பிரபலமாவது உண்மை தொலைக்காட்சிகளில் செய்தியாளர்கள் மற்றும் தொகுப்பாளர்களுக்கு குரலை விட தோற்ற பொலிவுதான் முக்கியமானதாக இருக்கும் ஆனால் வானொலியை பொறுத்தவரையில் குரல் தான் முதன்மையானது அந்த குரலை வைத்து அந்த ஆளுமையை உருவகப்படுத்தும் அளவுக்கு அது முக்கியமானதாக இருக்கும் அந்த வகையில் தமிழ் வானொலி செய்தி வாசிப்பாளர்களான சரோஜ் நாராயணசாமி ராஜாராம் சிவராமன் ஹேமா சத்யமூர்த்தி சு சமுத்திரம் மற்றும் நிகழ்ச்சி வழங்குநர்களான அண்ணாசாமி கூத்தபுரான் அப்துல் ஜவ்வார் ராமமூர்த்தி சாம்பசிவம் பூர்ணம் விஸ்வநாதன் ஜெயங்கொண்டான் தெங்கச்சிக்கோ சுவாமிநாதன் ஆகியோரின் குரல்கள் இன்னமும் தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்தினர் நெஞ்சங்களில் நிறைந்து நிற்கின்றன ஆகாஷவாணி செய்திகள் வாசித்தது சரோஜ் நாராயணசுவாமி விளையாட்டு குறித்த நேரடி வர்ணனையில் அப்துல் ஜப்பார் கூத்தபுரான் மற்றும் ராமமூர்த்தி ஆகியோரின் நேரடி வர்ணனைகளில் இருக்கும் தமிழும் சுவையும் ஆட்டத்தை நேரடியாக பார்ப்பதை போன்ற உணர்வை கொடுத்தன ராஜாஜி எம்ஜிஆர் காமராசர் ஆகியோரின் இறுதி ஊர்வலத்தை கூத்தபுரான் உணர்வு பொங்க தொகுத்தளித்தார் கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற அறிஞர் அண்ணாவின் இறுதி ஊர்வலத்தில் இடம்பெற்ற ஜெயங்கொண்டானின் பின்னணி குரல் அனைவரையும் நிகழ வைத்தது இன்று ஒரு தகவல் என்று தெங்கச்சிக்கோ சுவாமிநாதன் சொல்லும் நறுக்கு கதைகள் வானொலியின் வரலாற்றில் புதிய தடமாக பதிந்து கிடக்கிறது ஒரு நாய் வந்து உங்களை நோக்கி ஓடி வருது நீங்களும் ஓடுனா அது துரத்த ஆரம்பிச்சிடும் அசையாம செல மாதிரி நின்றுடுங்க அது கிட்ட வராது அகில இந்திய வானொலிக்கு சரியான போட்டி என்று சொல்ல வேண்டுமென்றால் இலங்கை வானொலி தான் இலங்கையில் வானொலி நிலையம் ஆசியாவில் அமைக்கப்பட்ட முதல் வானொலி நிலையமாகும் இந்தியாவில் அகில இந்திய வானொலியில் இந்தி திரைப்பட பாடல்களுக்கு ஒரு கட்டத்தில் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் கேஸ்வர் கல்வி மற்றும் கலாச்சாரம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தார் அதே காலகட்டத்தில் இலங்கை வானொலியில் இந்தி பாடல்கள் இடம்பெறும் நிகழ்ச்சிகள் பிரபலமாகியது இந்தி வர்ணனையாளரான அமீன் சயானி தொகுத்து வழங்கிய பினாகா கீத்மாலா என்ற இசை நிகழ்ச்சி ஆசிய மக்களிடையே மிகவும் பிரபலமானது இந்த போட்டியை சமாளிப்பதற்காகவே மீண்டும் அகில இந்திய வானொலியில் இந்தி பாடல்களுக்கான தடை நீக்கப்பட்டதோடு போட்டியை சமாளிக்க விவித் பாரதி என்ற வர்த்தக ஒலிபரப்பை தொடங்கியது இந்தியா அதே இலங்கை வானொலியின் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளும் தமிழ் மக்களிடையே பிரபலமானது இலங்கை வர்ணனையாளர்களின் தனி நடையும் உச்சரிப்பு சுத்தமும் மொழி கலப்பில்லாத பேச்சும் அனைவரையும் ஈர்த்தன வானொலி வரலாற்றில் புதிய தடத்தினை இலங்கை தமிழ் வானொலி படைப்பாளிகள் வழங்கினார்கள் மயில்வாகனன் சுந்தா சுந்தரலிங்கம் ராஜகுரு சேனாதிபதி கனகரத்னம் பி ஏ கபூர் எஸ் புண்ணியமூர்த்தி எஸ் கே பரராஜசிங்கம் கே எஸ் ராஜா பி எச் அப்துல் ஹமீத் விமல் சொக்கநாதன் ராஜேஸ்வரி சண்முகம் விக்னேஸ்வரன் நடராஜ சிவம் ஆகியோரின் குரல்கள் வானொலி நேயர்களின் மனங்களை கட்டி போட்டன மற்ற ஒலிபரப்பு தமிழில் பிரபல்யம் அடைந்தது இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் இருந்தது எமரல் கலைக்கதம்பத்தில் அடுத்து இன்றைய கலைஞர் சந்திப்பு வணக்கம் நேர்களே இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் தமிழ் சேவை இரண்டு நேரம் எட்டு மணி ஒரு நிமிடம் தற்போது இந்தியா முழுக்க நானூற்றி இருபது இடங்களில் அகில இந்திய வானொலியின் பணிகள் தொடர்கின்றன இருபத்தி மூன்று மொழிகளிலும் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது வட்டார மொழிகளிலும் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் செய்திகள் ஒளிபரப்பாகின்றன அகில இந்திய வானொலியின் வெளிநாட்டு ஒளிபரப்பு பணி நூற்றி எட்டு நாடுகளில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் அரபி பலுச்சிஸ்தான் பர்மா சீனா தாசி பிரெஞ்சு இந்தோனேஷியா பெர்ஷியா பஸ்து ரஷ்யா சிங்களம் சுவாகிலி தாய்லாந்து திபெத் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஏழு மொழிகளிலும் தமிழ் உள்ளிட்ட பனிரெண்டு இந்திய மொழிகளிலும் நிகழ்ச்சிகள் தினமும் ஒலிபரப்பு செய்யப்படுகின்றன இதேபோல இந்திய மொழிகளை பேசும் வெளிநாட்டு வானொலிகள் பலவும் இருக்கின்றன குறிப்பாக உலகம் முழுக்க தமிழ் பேசும் வானொலி நிலையங்களும் உள்ளன 
லண்டன் பிபிசி சவுத் ஆப்பிரிக்கா தமிழ் ரேடியோ கனடா தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு ஸ்தாபனம் மற்றும் தமிழ் ஒன் ரேடியோ சீன வானொலி இலங்கை வானொலி எஸ்பிஎஸ் என்ற ஆஸ்திரேலிய அரசு வானொலி சிங்கப்பூர் வானொலி மலேசிய வானொலி மத்திகான் வானொலி வேரித்தாஸ் வானொலி என்று பல வானொலி நிலையங்கள் வானொலிகளில் தமிழ் பேசுகின்றன இதுபோக பல நாடுகளில் தமிழ் பண்பலை வானொலிகளும் செயல்படுகின்றன வானொலி என்பது மிகச்சிறந்த வரலாற்றை குரல் வடிவில் பதித்து வைக்கும் சான்றாவணங்களாக உள்ளன காட்சி ஊடகத்தின் வருகைக்கு முன்னரே நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகளையும் முக்கிய ஆளுமைகளின் பதிவுகளையும் கொண்டுள்ளன நாளைய வரலாற்றின் சான்று ஆவணங்களாக திகழும் அந்த குரல் பேழைகள் அனைத்தும் ஈடு இணையற்ற பதிவுகளாக உள்ளன மகாத்மா காந்தி முதல் நேரு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் உள்ளிட்ட தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு ஆளுமைகள் பலரது குரல்களும் அகில இந்திய வானொலி மூலம் அவர்களை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கின்றன தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் பெரியார் ராஜாஜி பம்மல் சம்பந்த முதலியார் காமராஜர் சர் சி பி ராமசாமி ஐயர் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி சத்யமூர்த்தி கிருபானந்த வாரியார் கண்ணதாசன் பாரதிதாசன் சிவாஜி கணேசன் உள்ளிட்ட பலரது பதிவுகளும் பொக்கிசங்களாக காட்சியளிக்கின்றன அத்தோடு இயல் தமிழ் மட்டுமின்றி இசை நாடகம் சார்ந்த எண்ணற்ற வித்தகர்களின் பாடல்களும் இசை தொகுப்புகளும் காலத்தை குறிக்கும் கண்ணாடிகளாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன ஊடகங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி எப்படி அமைந்தாலும் வானொலி என்ற அலைவரிசை எப்போதும் தனித்தே நடைபோடுகிறது என்பதில் மாற்றமில்லை